Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa, wa a'wanihi ila yumiddin Amma ba'd تحسين تلاوي ودا انت سشن لك اللا وركم والاري هدية مايا سواغدا انا نمال سورة الفاتحة يودا اتوم اوصانة آيات اندى ادامت آيات اندى رندامت بھاگ مانا چارچة چي يوند دا كرنية دي وصنگل سورة الفاتحة تودكم مدل ولا Oro bahagian gel, oro ayat tu gelai, nama lalu charge cie itu. Yang ada dulu, orang di kelipik yunu, yang nanti nama ke budia bahagian tiap ke baya. Aduh bilahi mina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إذا وريه الله بحاجنا لعنا نمال كرنيا دي بسنا للاهي چارچة جيدي تولد إرامت آيتانا صراط الذين أنعمت عليهم Ini era mata ayat ini, anda bahagian, nama anda ni cerca cie itu. Ini dua mata bahagian, nama kita ini cerca cie yang anda pelajari tu lada. Ini pada ini awasan itu ayat ini lagi dua mata bahagian til. Nama kita sahaja na boleh, ini ni nama kita berbeza bahagian lagi teri kya. Nal bahagian lagi itu teri kya wanda dana. Orang, bukan malu cari cuci yang na bagam. Wairil mazubi alaihim waladzalin. Di bahagian. Bila nala itu dikumpul, orang wairi. Dua mata itu al mazubi, al mazubi. Pine Mona mati itu, alaihim pinne, nala mati itu, waladzalin. Inginnya, nala bahagam. Idril orang nama mati bahagam, gairi. Idu tuodan ganda itu gairin gundan, gairin. Tondai udah, mele. Mogali le acatan itu, wine ori cerah ni ikutna acatan itu pora pora na acara mana wine, halkil ni itu pora pora na acara wine, wine, nama ni ada tersuji picha tu boleh la istiala inde acara ni le perta dana, itu ceri kumbol wine ni ranya samdam, wine ni ada tuh undur wine ni ranya samdam, re ni apa ranya pora wa 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 Wairi, 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 ingatnya. Apa wairi na? Anu pati agama ini dulu, sedih kian orang tu. Pinne dua mata tu, ya, praya samula acara malla wairi. Aduk kaya itu pinne raan wairan tu. Raan ibu da kesron du kudi ayatu wandu. Ibu da tarqiqan, laguai sabdatilan. Parai anu tu, sabdatil ti re ghaurawa mila ada. Sabdam lagua kiko anu parai anu tu ni anu. Tarqiq yang dibarui nado, apa ra ini ra yang dibarui nado boleh, lain berucirikya. 
കെസറോട് കൂടിയാകുമ്പോൾ രീ 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 ഈ ശബ്ദത്തിലാണ് റിനെ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ വൈരി 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 ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഈ പദത്തിലെ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളെയും നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ട രൂപം ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ വൈനിൻ്റെ ഉച്ചാരണം മാറിപ്പോവാറുണ്ട് വൈന് വ്യക്തമാവാതെ അത് ഐനായി പോകുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വൈരി എന്ന് വാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വൈരി എന്നൊരു ഒകാരത്തോടു കൂടി പറയുന്ന അവസ്ഥ അതൊക്കെ ഇതിൽ വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വാ 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 വൈരി വൈരി വൈന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ടയുടെ മേലെ അറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദം ശരിക്കും നമ്മൾ വായ വായയിൽ വെള്ളമാക്കി വായ ശുദ്ധിയാക്കുന്ന സമയത്ത് കൊപ്ലിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും വായിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് തലയുയർത്തി പിടിച്ചൊരു പിന്നെ തൊണ്ട വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഈ ഒരു ശബ്ദം വരാറുണ്ട് അല്ലേ ഈ ശബ്ദം വരുന്നത് ശരിക്കും തൊണ്ടയുടെ വൈനിൻ്റെ മഹർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ശബ്ദം ശരിക്കും വൈനിൻ്റെ മഹർജ് എന്ന് ഈ ശബ്ദം ഇതാണ് വൈനിൻ്റെത് വൈരി വൈരി അപ്പൊ ഈ വൈനിൻ്റെ ഉച്ചാരണവും പിന്നെ റാ ചില ആളുകൾ ഇവിടെ വൈറൈ വൈറൈ എന്ന് റാ റൈ എന്ന ശബ്ദത്തിൽ റാ പറയാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് ഇവിടെ റാ തറക്കൈക്കാണ് ലഘു ശബ്ദത്തിൽ പറയേണ്ടതാണ് ലഘുവാക്കി കൊണ്ട് പറയേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതിനെ പറയേണ്ടത് വൈരി വൈരി രി 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 ഈ ശബ്ദത്തിലാണ് വൈരി അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വരുന്നത് ഭാഗം വരുന്നത് അൽമൗദോബി 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 ഇതാണ് ഇതിൽ പിന്നെ അൽമൗദോബി എന്നതിൽ അൽ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അത് മാറിപ്പോകും വൈരിൽ മൗദോബി വൈരിൽ മൗദോബി അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൗദോബി എന്ന പദം നമുക്ക് ഒന്ന് മീമാണ് മ വൈരിൽ മ വൈരിൽ മ മ മ അത് മോ മോ എന്ന് ഇസ്തിയാലോടുകൂടി ഗൗരവ ശബ്ദത്തിൽ പറയുന്ന രൂപം ആവരുത് മീമ് മൗദോബി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് വൈനാണ് മീമിന് ശേഷം വരുന്നത് വൈന സുക്കൂനോട് കൂടിയാണ് മാവ് 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 അവ് അവ് അല്ലേ ആ ഒരു ശബ്ദമാണ് മാവ് മാവ് ദോബി മാവ് ദോ മാവ് മാവ് ഈ ശബ്ദത്തിലാണ് ഇവിടെ വൈന് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ മാവ് ദോബി വാതാണ് വൈനിന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് വാതാണ് സ്വാതിന് പുള്ളിയിട്ടാനുള്ള വാദ് വാദ് ഈ വാദിൻ്റെ മഹ്റജ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വാദിൻ്റെ മഹ്റജ് അറബി ഭാഷയിൽ വളരെ എന്താ പറയുക പറയാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു അക്ഷരമാണ് വാദ് അജമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു അക്ഷരമാണ് അറബി ഭാഷയിൽ വിധങ്ങൾ പ്രത്യേകം പിന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അക്ഷരം കൂടിയാണ് ഈ വാദ് അന അഫ്സഹു മന്ന തഖ ബിദാദ് എന്ന നബിതങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായി ബാദ് എന്ന അക്ഷരം ഉച്ചരിച്ചത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ അക്ഷരം വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മാത്രമല്ല അറബി ഭാഷയ്ക്ക് തന്നെ ലോകത്തൊബാദ് എന്ന ഒരു പേര് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന ഒരക്ഷരമാണ് വാദ് 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 ഈ അക്ഷരം അപ്പോൾ റസൂർ വാഹിത്തങ്ങളാണ് അത് ഏറ്റവും അഫ്സഹായിട്ട് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ അതിനേറ്റവും ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെ ആർക്കും അതങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ല അത് സ്വതവേ പ്രകൃതിയാനബിതങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നന്നായി അത് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അറബികൾ അറബികളിൽ നിന്ന് അജമികൾക്കും അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ വാദ് എന്ന അക്ഷരം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാദിൻ്റെ മഹ്റജ് ഇത് ഇപ്പോൾ നാവാണെങ്കിൽ ഈ നാവിൻ്റെ നാവ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ നേർക്ക് വായയുടെ ഉള്ളിൽ നേർക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ നാവ് പറയാം നാവിൻ്റെ രണ്ട് അരു ഇത് മുൻഭാഗമാണ് ഇത് രണ്ട് അരു നാവ് വായയുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് സങ്കല്പിക്കുക നാവ് വായയുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോ
നാവിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായി വരുന്നത് അണപ്പല്ലുകളാണ് അല്ലേ അണപ്പല്ലുകളാണ് അപ്പോൾ വാതു ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ നാവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അരു അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അണപ്പല്ലുകൾ തൊട്ട് സൈഡ് ഭാഗത്തുള്ള അണപ്പല്ലുകൾ ഈ അണപ്പല്ലുകൾ മുകളിലെ അണപ്പല്ല് താഴെ അണപ്പല്ലല്ല മുകളിലെ അണപ്പല്ലുകളിൽ നാവിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം തട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അരു തട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാത് പറയേണ്ടത് വാത് പറയുന്ന സമയത്ത് നാവിൻ്റെ അരു ഭാഗം സൈഡ് ഭാഗം സൈഡിലുള്ള ഭാഗം അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സൈഡിൽ വരുന്നത് അണപ്പല്ലുകളാണ് മുകളിലെ അണപ്പല്ലുകളിൽ തട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാത് പറയേണ്ടത് വാത് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നാവിൻ്റെ മധ്യഭാഗം അണ്ണാക്കിലേക്ക് ഉയരുകയും അത് അണ്ണാക്കിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം അതതിൻ്റെ ശബ്ദ സിഫത്താണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ശബ്ദവും വായ നിറഞ്ഞ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തോൻ്റെയും സ്വാതിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉച്ചാരണത്തിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വായ നിറഞ്ഞ ശബ്ദം വാതിൻ്റെ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഇനി ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ഭാഗവും തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ അക്മലായ രൂപം അങ്ങനെ തന്നെയെന്ന് പറയാം രണ്ട് ഭാഗവും തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അക്മലായ രൂപം എന്ന് പറയാം ഇനി ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ഭാഗവും തട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം തട്ടിച്ചാൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു അക്ഷരം അതാത് ഇതിൻ്റെ നാവിൻ്റെ അറ്റം മുൻഭാഗം അറ്റം മുൻപല്ലുകളിൽ തട്ടിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഈ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ഉച്ചാരണം മുൻപല്ലിൻ്റെ തെല്ലിൽ തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നാവിൻ്റെ അറ്റം മുൻപല്ലിൻ്റെ തെല്ലിൽ തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന അക്ഷരം വാ 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 തോന് പൊള്ളി ഇട്ടാലുള്ള വാ 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 ഈ അക്ഷരം ഇത് പിന്നെ നാവ് മുന്നോട്ട് മുൻപല്ലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ അക്ഷരമായി മാറും വാ അതല്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വല വാലിന് എന്ന് പറയുന്നിടത്തും ബാത് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഒരേ അക്ഷരമാണ് രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും മഹ്റജ് നാവിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം അണപ്പല്ലുകളിൽ തട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുൻഭാഗത്തെ പല്ലുകളിൽ തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല ഈ വാത് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നാവും ഉയർന്ന് അണ്ണാക്കിലേക്ക് ഉയർന്ന് അണ്ണാക്കിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും അതേസമയം ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഗതി വായ നിറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരക്ഷരമാണ് വാത് അപ്പോൾ ഈ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ഉച്ചാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അൽ മൗദോബി 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 ഇതാണ് ഈ വാതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ഇവിടെ വമ്മായതുകൊണ്ട് വായ നിറഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ അളവിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഫത്തഹ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉള്ളതുപോലെ വായ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ വമ്പുള്ള അവസ്ഥയിൽ വരില്ല വോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ദോ ദോ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വരില്ല ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ആലൈഹിം ആലൈഹിം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ആയിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ആലൈഹിം എന്ന് കൊണ്ട് പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഹൻ്റെ ഉച്ചാരണം ആലൈഹിം ഹ എൻ്റെ ഉച്ചാരണം ശ്രദ്ധിക്കണം മീമിൽ വരുന്ന ഉച്ചാരണവും ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് നാലാമത്തെ ഭാഗം ഇതാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം വാവാണ് വാവിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്നത് അലൈഹിം എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലെ മീം സുക്കൂനുള്ള മീമാണ് ഈ സുക്കൂനുള്ള മീമിന് ശേഷം തൊട്ട് ഉടനെ വാവ് പെരു വരുമ്പോൾ ഈ മീമിനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി ഉച്ചരിക്കണം ഇവിടെ ഈ മഹാ ഈ മീമിന് വരുന്നുണ്ട് മീമിനെ വ്യക്തമായി ഉച്ചരിക്കുന്ന ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരമാണ് താഴെയും മീതയുമുള്ള ചുണ്ടുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് മീമ് പറയുക അം അം അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ മീമ് ചുണ്ടുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഉടനെ വരുന്നത് ചുണ്ടു തുറന്നു വെച്ച് പറയുന്ന അക്ഷരമായ വാവാണ് അപ്പോൾ ആ മീമ് പറഞ്ഞ ഉടനെ വാവ് പറയാൻ വേണ്ടി ചുണ്ടുകൾ തുറക്കണം ചുണ്ട അടഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തുറക്കണം അതിനാണ് ഇവ ഇവഹാർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വ്യക്തമായി മീമിനെ ഉച്ചരിക്കുന്നത് 
ചുണ്ട് മീമ പറയാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായി അടക്കാതെ വാവ് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അലൈഹിം വല അല്ലെ അവിടെ അലൈഹിം വ അലൈഹിം വ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീമ അവിടെ വ്യക്തമാകുന്നില്ല ചുണ്ട് മീമ പറയാൻ വേണ്ടി അടക്കാതെ വാവ് പറയാൻ വേണ്ടി നേരെ തുറന്നാൽ മീമ അവിടെ വ്യക്തമാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മീമിനെ പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവഹാർ ഷഫവി എന്ന് ഈ വഹാറിനെ കുറിച്ച് പറയും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേസമയം ഇവിടെ ഇവഹാറിന് വേണ്ടി പിന്നെ പരസ്പരം വേർ പിരിച്ച് മുറിച്ചു വരാനും പറ്റൂല അലൈഹിം വനം അലൈഹിം വ അലൈഹിം വ എന്ന് വേർതിരിക്കേണ്ട മീമ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വാവ് പറയണം അപ്പോഴാണ് ഇവഹാർ വരുന്നതും ഇവഹാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അലൈഹിം വ അലൈഹിം വ അലൈഹിം വ അങ്ങനെ അപ്പോ ലാമുമല് ഇസ്തീന വന്നു പോവാതെയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഗൗരവ ശബ്ദം ലാമിൽ വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗൗരവ ശബ്ദം ഗൗരവ ശബ്ദം ഉള്ളത് ലാമിന് ശേഷം പിരു വരുന്ന പിന്നീടുള്ള വാതിലാണ് വാതിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം അപ്പോ ഇതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വാതിലിന്റെ ഉച്ചാരണമാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ വാതിൽ ശുദ്ധുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ശുദ്ധുള്ള ഒരു ലാമ വരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ വാതു വന്നു വാതിന്റെ ശേഷം വാ എന്നിട്ടുള്ള അലിഫ് വന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ലാമ് വരുന്നു ഷെദ്ദുള്ള ലാമ് അപ്പൊ ഇവിടെ പുതിയൊരു മദ് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നുണ്ട് മദ് ലാസിം എന്നാണ് മദിന്റെ പേര് ഇത് നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട ഒരു മദ്ദാണ് ഇവിടെ ആറ് ഹർക്കത്തിന്റെ കതർ നീട്ടി ഓതേണ്ടതുണ്ട് ആറ് ഹർക്കത്തിന്റെ കതർ നീട്ടി ഓതണം ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് വാത് അതിനുശേഷമുള്ള മദ് പിന്നെ ലാമിനുള്ള ഷെദ് പിന്നെ ലാമിന് ശേഷം പിന്നെ യാ ഉണ്ട് ലാമിന് നീട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു യാ പിന്നെ നൂനാണ് വരുന്നത് ഈ ലാമുമ്മലും ലാമിന് ശേഷമുള്ള യാ ഉം സാധാരണഗതിയിലുള്ള രണ്ട് ഹർക്കത്തിന്റെ കഥ മാത്രം നീട്ടിയാൽ മതിയാവും പക്ഷെ അവിടെ മദ് ആരുത് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു മദ് വാക്കുപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നുണ്ട് അവിടെയും അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള മദ്ദിനെ ആറ് ഹർക്കത്തിന്റെ കതർ നീട്ടുമ്പോൾ ഇതിനെയും ആറ് ഹർക്കത്തിന്റെ കതർ നീട്ടലാണ് അവിടെയുള്ള അതബ് അതുകൂടി പാലിക്കണം അപ്പൊ ഈ മദ് ലാസിം എന്നത് എന്നതിൽ ഈ മദ് ലാസിം ബാദമിൽ പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളത് ലാസിമായ നിർബന്ധമായ സംഗതിയാണ് അത് കണിശമായി പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഫാത്യ ഓതുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഞാനൊന്നുകൂടി ചേർത്ത് ഓതി കേൾപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ അവസാനത്തെ ഈ ആയത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം വൈരിൽ മൗദോബി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാലായി വേർതിരിച്ച അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചേർത്ത് ഓതുമ്പോൾ വൈരിൽ മൗദോബി അലൈഹിം ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ചില ആളുകൾ ഓതുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്നോതും അപ്പൊ അവിടെ അലൈഹിം വലന്ന് അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് വരാറുണ്ട് ആ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നേരെ മീമ് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട
വാവ് പറയണം അലൈഹിം അലൈഹിം ഇങ്ങനെ മീമ് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വാവ് പറയണം പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഈ അവസാനത്തെ ആയത്ത് ഓതുമ്പോൾ ശരിക്കും ആയത്ത് ഒരാൾ അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ചേർത്ത് ഓതലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് തല മുതൽ അവസാനം വരെ ഓതനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഒരാൾക്ക് ശ്വാസം പൂർണ്ണമായി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ആദ്യത്തെ അലൈഹിം എന്നെടുത്ത് വഖഫ് ചെയ്യാം അവിടെ വഖഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ആലയം വൈരിൽ മൗബി ആലയം എന്ന് പറയുന്ന രൂപം ശരിയല്ല രണ്ടാമത്തെ ആലയം എന്നുള്ളിടത്ത് വഖഫ് ചെയ്യരുത് ഒന്നാമത്തെ ആലയം എന്നിടത്ത് വഖഫ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട് അതല്ല ചേർത്തോതണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആയത്ത് അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചതാണല്ലോ അപ്പോൾ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ആലയം എന്നിടത്താണ് വഖഫ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആലയം എന്നിടത്ത് വഖഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ വഖഫിൻ്റെ അടയാളം ഇല്ലാത്തിടത്ത് വഖഫ് ചെയ്താൽ എന്താണോ നിയമം ആ നിയമം പാലിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ പിന്നിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എടുത്ത് ഓതണം എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഓതുകയാണെങ്കിൽ ശ്വാസം കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ആലയം എന്നിടത്ത് വഖഫ് ചെയ്യുകയും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ ആലയം ചേർത്ത് ഓതുകയും ചെയ്യണം അത് വഖഫിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് അതവിടെ വളരെ കണിശമായി പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകൾ ഓതുമ്പോൾ സിറോത്തല്ലദീന എന്ന് ഓതിപ്പോകുന്ന രൂപം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ശരിയായ രൂപമല്ല വഖഫ് ചെയ്യുന്ന രൂപമാണെങ്കിൽ സിറോത്തല്ലദീന അൻഅന്തലൈഹിം എന്നോതി പോകണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി തുടക്കം മുതൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓതി കേൾപ്പിക്കുകയാണ് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ഇവിടെ ആമീൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്തും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ആമീൻ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഇവിടെ ശരിയായ രീതി ആ എന്നുള്ളതിൽ രണ്ട് ഹർക്കത്തിൻ്റെ കഥ മദ്ദാണ് രണ്ട് ഹർക്കത്തിൻ്റെ കഥ നീട്ടേണ്ടതുള്ളൂ ആ മീൻ എന്നിടത്താണ് കൂടുതൽ നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ നീട്ടേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ പിന്നിൽ നിസ്കരിക്കുമോ ചിലപ്പോൾ ആമീൻ അങ്ങ് നീണ്ടുപോകും ആ മീൻ നോതും ഇവിടെ ഹംസയിൽ നീട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഹംസയിൽ അങ്ങനെ നീട്ടാം എന്നുള്ള ചെറിയ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശരിയായ രൂപവും ഉത്തമതായ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉള്ളത് ആ മീൻ എന്ന് മീമിൽ അവസാന ഭാഗത്താണ് നീട്ടേണ്ടത് എന്നാണ് 
ആമീൻ തുടക്കത്തിലല്ല നീട്ടേണ്ടത് ഹംസിലല്ല നീട്ടേണ്ടത് ആമീൻ എന്ന് അവസാനത്തിൽ വരുന്ന മദ് ആരുൽ അത് അവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവസാന ഭാഗത്താണ് നീട്ടേണ്ടത് ഇതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഫാത്തിഹ ഒന്ന് ചേർത്തി ഓതുന്ന രൂപം കൂടി നിങ്ങൾ ഓതി കേൾപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സുഹൃത്തിൽ ഫാത്തിഹ നമ്മൾ ഓതുമ്പോൾ എല്ലാ ആയത്തിൻ്റെയും അവസാനത്തിൽ ഒരു മദ്യ ആരുത് വരുന്നുണ്ട് ആ മദ്യ ആരുത് നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു നിയമപ്രകാരം നമ്മളൊരു ഓത്തിന് വേണ്ടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓത്തിൽ വരുന്ന ഒരേ പോലെയുള്ള മദ്യകളൊക്കെ ഒരേ അളവ് പാലിക്കണം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അതബ് പിന്നെ അങ്ങനെ പാലിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് സുന്നത്തായ മന്ദൂപായ രൂപം അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഫാത്യഹയിൽ നമ്മൾ ഓതുമ്പോൾ എല്ലാ ആയത്തിൻ്റെയും അവസാനത്തിൽ ഒരേ അളവ് മന്ത് പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ചേർത്ത് ഓതുന്ന രൂപം ഒന്ന് ഓതിക്കേൽപ്പിക്കാം بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ഇങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് ഓതുമ്പോൾ ഓതേണ്ടത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അളിമാമ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സാവധാനം ഓതും ഫർദ് നിസ്കാരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓതുന്നത് ഒരു നിയമവും പാലിക്കാതെ തജ്വീദിൻ്റെ നിയമം പോലും പാലിക്കാതെ ഓതുന്ന രൂപം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ശരിക്കും തെറ്റായ രീതിയാണ് കാരണം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഖുർആാനിലെ ഒരു അധ്യായമാണ് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ തജ്വീദ് പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് ഫർദ് അയനായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് ചേർത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഹർക്കത്തുകൾ പാലിക്കേണ്ടത് പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിലല്ലാത്ത മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദ്വാക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മജിലിസ്നൂറിൻ്റെ സദസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓതുന്ന രീതി പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് ഓതുന്ന സമയത്തും വഖഫ് ചെയ്ത് ഇത് ഓതുന്ന സമയത്തും രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ വഖഫ് ചെയ്യേണ്ട നിയമങ്ങൾ എവിടെയാണോ വഖഫ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ സുഖുവിനോട് കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വഖഫിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ തന്മീൻ ഫത്താവുമ്പോൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് വഖഫ് ചെയ്യുന്ന രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വഖഫ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് അത് പാലിച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ അതേസമയം ചേർത്ത് ഓതുമ്പോൾ വഖഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സുക്കൂനുള്ളയിടത്ത് ഉള്ള ഹർക്കത്ത് എന്താണോ അതാണ് ഓതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നിവിടെ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റബ്ബിൽ ആലമീന എന്നാണ് നൂനിന് ഫത്താണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വഖഫ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ നൂനിൻ്റെ ഫത്തഹ് സുക്കൂനായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ആ വഖഫ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അവിടെ സുക്കൂൻ കൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യുക എന്നുള്ള നിയമം എന്നാൽ അവിടെ ചേർത്ത് ഓതുമ്പോൾ ആ ഹർക്കത്ത് അവിടെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഓതാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓതുമ്പോൾ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാൻ റഹീം മാലിക്കയോ മിദ്യൻ ഇയ്യാക്കനോ അബ്ദു ഇയ്യാക്കനസ്റ്റായി ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ അങ്ങനെ ഓതിപ്പോവും എന്നാൽ ചേർത്താണ് ഓതുന്നത് താനും ഒരു ശ്വാസത്തിലാണ് ഓതുന്നത് വഖഫ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തി പിന്നെ ശ്വാസമയക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗമെടുത്ത് തുടർന്ന് ഓതുന്നതാണല്ലോ വഖഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ശ്വാസമയക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തുക അതിനാണ് വഖഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തുമ്പോൾ ശ്വാസം അയച്ച് പിന്നെ ബാക്കി ഓതുമ്പോഴാണ് വഖഫ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് സഖത്തയുടെ രൂപത്തിലാണ് ആവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചേർത്ത് ഓതുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല പരമാവധി തജീവിതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാതെ ഹറക്കത്തുകൾ മാറിപ്പോവാതെ വേഗത്തിൽ ഓതുന്നത് കൊണ്ടും തെറ്റില്ല പക്ഷെ അക്ഷരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന രൂപത്തിലോ ഹർക്കത്തുകളും മഹ്റജുകളും മാറിപ്പോകുന്ന രൂപത്തിലോ 
ഒന്നും വേഗത്തിൽ ഓതാനും പാടില്ല ഇനി അങ്ങനെ എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഓതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓരോ ആയത്തിനെയും അവസാനത്തിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ ഹർക്കത്ത് പാലിച്ചിരിക്കണം അൽഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീനർ റഹ്മാനിർ റഹീമി മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ അങ്ങനെ ചേർത്തോതണം അൽഹം അൽഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർ റഹ്മാനിർ റഹീം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ അല്ലെങ്കിൽ അൽഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർ റഹ്മാനിർ റഹീം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക്ക നഅബദു വയ്യാക്ക നസ്തഈൻ അങ്ങനെ പോകുന്ന രീതിയൊന്നും ശരിയായ രൂപം അല്ല നമ്മുടെ ഹഫ്സർ അള്ളിഹാൻ്റെ റിവായത്ത് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അത് വഖഫ് ചെയ്ത് ഓതലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ രീതി പിന്നെ ചേർത്ത് ഓതുകയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ മഹർജ് നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കണം നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ മറ്റ് ചില ഖിറാത്തുകളിലെ മറ്റ് ചില അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ചിലയിടത്ത് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹഫ്സർ അള്ളിഹാനുവിൻ്റെ റിവായത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നവരും അതനുസരിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുന്നവരും ആവുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും കൂടി ചേർത്തോതുന്നത് ഓതാം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീമിമാലിക്കൗമിദ്ദീനിയക്കനബുദുവയ്യക്കനസ്തഇൻ ാണ് ചേർത്ത് ഓതും ഓതേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഓതാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഓതാം അക്ഷരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാതെ തജീവിത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന രൂപത്തിൽ ഓതാം കഴിയുമെങ്കിൽ ഓതാം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനിർ റഹീമിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീനർ റഹ്മാനിർ റഹീമി മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക്ക നഅബുദു വ ഇയ്യാക്ക നസ്തഈനു ഹദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീമ സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈരിൽ മഗ്ദൂബ ഇങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ഓതാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് അക്ഷരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന രൂപത്തിൽ ഫാത്തി ഓതുന്നത് അത് ഖുർആാൻ്റെ ലാനത്ത് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന സംഗതിയാണ് റുബ്ബക്കാരി ഇല്ലിൽ ഖുർആാനി വൽ ഖുർആാനു എൽ അനുഹു എന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന എത്ര ആളുകൾ പക്ഷെ ആ ഖുർആാൻ പാരായണം കാരണമായി ഖുർആാൻ തന്നെ അവരെ ശബിക്കുന്നു ആ രൂപത്തിലേക്കുൾ ആയി മാറുന്ന പാരായണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തജ്വീത് തീരെ പാലിക്കപ്പെടാതെയും അക്ഷരങ്ങളും ഹർക്കത്തുകളൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒക്കെ രൂപത്തിലുള്ള ഓത്തുകളാണ് വളരെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗം എവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ തഹസീനു തിലാവയിൽ നമ്മൾ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെഷന് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സും നമ്മൾ ഇന്നത്തോടെ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി തലമുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഓരോ ആയത്തുകളും ആയത്തിൽ വരുന്ന പൊതുവെ വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കാൻ ഇൻഷാല്ല എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ മീഡിയ വിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മീഡിയ വിങ്ങിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സൗകര്യം പോലെ ഇവന് ഇതിനറിയാവുന്ന പരിമിതമായ അറിവുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കതിന് വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ വിശദീകരണങ്ങൾ തരാൻ ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു സെഷൻ കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് തഹസീനു തിലാവയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനോടുകൂടി ഫാത്തിഹ തെറ്റുകൂടാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ദിവസം വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ താല്പര്യത്തോടെ ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിന് നിങ്ങളോട് വളരെ ഹൃദ്യമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹയർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം വസീത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായ കടപ്പാട് അറിയിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹിർദാവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹിറബുൽ ആലമീൻ 
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh